स्वागत है मित्रों तुम तुम्हार आवड़ती यूट्यूब चैनल में जैसे नाव है डियर गुरुजी तुम्हें जर आम यूट्यूब चैनल में नवन आल तो वीडियो खा दिल लाल रंगा सब्सक्राइब बटना क्लिक करा और तापुढ़ा बेल आयकॉन पर प्रेस करा मे आम्मी अपलोड के प्रत्येक वीडियो तुम्हारेपर्यंत सगत आधी पोचे मित्रों स्पर्धा परीक्षे मे हमकास ज्या पद्धति उदाहरण विचार जता अशा सर्व विशेष ज्या पद्धति है पद्धति अपन उदाहरण यठिका बगतो आहोत तर त्याच प्रकारचं एक गणित आपण घेऊन आलेलो आहे खूप सोपं गणित आहे परंतु पद्धत जर माहीत नसेल तर हातचे मार्ग जातात त्यामुळे महत्त्वाचं उदाहरण आहे याच पद्धतीचे अनेक उदाहरणं आपण सोडवणारच आहोत बघा उदाहरण आहे दोन पूर्णांक एक छेद सात अधिक तीन पूर्णांक आठ छेद चौदा ह्या दोघांमध्ये आपल्याला बेरीज करायची मग सगळ्यात आधी काय करायचं आहे एक गोष्ट लक्षात ठेवा हा पूर्णांक आहे आणि हा अपूर्णांक आहे म्हणजे हा पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक झाला अधिक या ठिकाणी सुद्धा पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक दिलेला आहे ज्या वेळेस पूर्णांक दिलेला असतो त्याच्याखाली छेद काहीच नसतो तो नेहमी एक मानायचा असतो म्हणजे याला दोन छेद एक असं पण लिहिता येतं आणि आणखी एक सोपी पद्धत आहे की पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक आहे त्याचं अंशाधिक अपूर्णांकात रूपांतर करायचं म्हणजे असा अपूर्णांक ज्याचा अंश मोठा असतो आणि छेद लहान असतो त्याला अंशाधिक अपूर्णांक म्हणतात तसंच इथं करायचं आपल्याला आता स्टेप बाय स्टेप आपण करू आता त्याचं रूपांतर अंशाधिक अपूर्णांकात कसं करतात या पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाचं ते आपण पाहू जो छेद असतो त्याने पूर्णांकाला आधी गुणायचं आणि मग जे उत्तर येतं किंवा गुणाकार येतो त्याच्यामध्ये अंश स्थानी असणारी संख्या मिळवायची ती अंश स्थानी लिहायची आणि छेद आहे तसंच लिहायचा हे पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाचे अंशाधिक अपूर्णांकात रूपांतर करण्याची सोपी पद्धत त्याचप्रमाणे आपली इथंही करायचं हा छेद आणि हा पूर्णांक दोघांचा गुणाकार करायचा येणाऱ्या गुणाकारात हा अंश म्हणजे आठ मिळवायचा ते करून घ्यायचं आता सर्वप्रथम सात दुने चौदा अधिक एक पंधरा पंधरा छेद सात याचं उत्तर येतं अधिक तीन पूर्णांक आठ छेद चौदा म्हणजे चौदा गुणिले तीन करायचं आणि अधिक आठ करायचं त्याचं उत्तर येतं पन्नास छेद चौदा अशा पद्धतीने आपल्याला त्याचं अंशाधिक अपूर्णांकाची पू पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाच्या अंशाधिक अपूर्णांकात रूपांतर करता येईल आता दोघांची बेरीज आहे एक गोष्ट लक्षात ठेवा ज्यावेळेस हे अंश आणि छेदाचे अपूर्णांक येतात म्हणजे व्यवहारी अपूर्णांक म्हणतात यांना त्यावेळेस अंशाची बेरीज अंशस्थान आणि छेदाची बेरीज छेदस्थाने अशी बरेच जण करतात अशी चूक कधीच करायची नाही त्याच्यासाठी एक महत्त्वाची पद्धत दिलेली आहे जर छेदस्थानच्या संख्या समान नसतील तर त्या समान करून घ्यायच्या म्हणजे इथे चौदा आहेत आणि इथे सात आहेत दोन्ही ठिकाणी समान संख्या आली पाहिजे ती या दोन छेदांच्या व्यतिरिक्त सुद्धा येऊ शकते मग अशी संख्या शोधायची जी दोघांच्या पाड्यात आहे किंवा दोघांनी तिला भाग जातो चौदाने चौदाला जातो आणि सातने चौदाला जातो म्हणजे दोघांचा छेद चौदा येऊ शकतो येतोच लहानात लहान छेद शोधायचा आधी मग अठ्ठावीस पण येतो पुढे मोठ्या संख्यांकडे जायचं नाही आपल्याला ते गणित वाढत जातं मग आपल्याला काय करायचं इथं सातला दोन ने गुणायचं आणि ह्या चौदाला एक ने गुणायचं आहे म्हणजे सात दोन ने चौदा आणि चौदा एक चौदा ठीक आहे मग सातला जर दोन ने गुणलं तर सातचा जो अंश आहे त्याला सुद्धा दोन नेच गुणायचं आणि चौदाला एक ने गुणलं तर चौदाचा जो अंश आहे तर त्याला एक नेच गुणायचं म्हणजे ज्या संख्येने छेदाला गुंतो त्यानेच अंशाला गुणायचं असतं म्हणजे आपल्याला आणखी नवीन अपूर्णांक मिळतो बघा तो असा मिळेल या ठिकाणी तीस छेद चौदा मिळाले कसे सात दोने चौदा आणि ह्या दोनने पंधराला पण गुणलं पंधरा दोने तीस म्हणजे तीस छेद चौदा आणि अधिक पन्नास छेद चौदा दोघांना एक एकने गुणलं तर चौदा एक चौदा आणि पन्नास एक पन्नास मिळाले आता छेद समान झाला बेरीज आणि वजाबाकी करताना छेद समान करावाच लागतो त्याशिवाय अशा अपूर्णांकांची बेरीज किंवा वजाबाकी होत नाही मग या ठिकाणी छेद समान झाला आता पुढे आणखी काय करणार आपण तीस अधिक पन्नास आणि चौदा अधिक चौदा असं चुकूनही करायचं नाही परत एकदा सांगतो की छेदाची बेरीज वजा बाकी होत नसते तो ॲज इट इज लिहायचा असतो समान झाल्याच्या नंतर आधी तो समान करावा लागतो मग चौदाचे चौदा आपल्याला जशाल तसे लिहायचे आणि तीस अधिक पन्नास करायचे मग काय करायचं आहे तीस अधिक पन्नास ऐंशी होतात आणि चौदाचे चौदाच लिहायचे छेद समान असल्यामुळे तो एकदाच लिहायचा त्यांची बेरीज वजा बाकी करायची नाही मग ऐंशी छेद चौदा आलं तर त्याचं संक्षिप्त रूप लिहायचं आपल्याला संक्षिप्त रूप म्हणजे अशी संख्या शोधायची जिने दोघांना भाग जातो आणि भाग देत राहायचा 
आता दोन ने चौदा ला जो बेसात चौदह बेचोक आठ बे शून्य शून्य चाड़ी छेद चाड़ी छेद सात ये आता हे संक्षिप्त रूप हो नहीं कारण को ही एक संख्य ने दोगा भाग जा सतला चाड़ीसला को ही एक संख्य ने भाग जाऊ शक नहीं मे अपल फाइनल उत्तर ये तो चाड़ी छेद सात आता बरच वे का होता हे उत्तर आत पर उत्तर नसत मैं ये पूर्णांक युक्त अपूर्णांक दिल्ली ये अपने जो सापन यठिका पूर्णांकुक्त अपूर्णांका अंशाधिक अपूर्णांक रूपांतर के होने अंशाधिक अपूर्णांका पूर्णांकयुक्त रूपांतर कराए पूर्णांकुक्त अपूर्णांक कस कर उलट क्रिया कराएगी इधर का अपन हा दो गुणाकार अधिक ही संख्या बरबर छेद पूर्णांका गुणाकार अधिक अंश मिलवल होता आता इत का अपन सात का सात ने चाईसला भाग दया आता चाईसला पूर्ण भाग जाऊ शक नहीं मजे सात ने चाईस जवर के संख्य भाग दयाच सात का पाड़ा मना चा सात पांच पस्तीस सात सख बेच मोठे होता चाईस पेक्षा मे सात पांच पस्तीस यठिका पांच ये आरले कि बेच मधुन सा पस्तीसम चाईसम पस्तीस गेले उरले इत पांच मजे का पांच पूर्णांक पांच छेद सात अस ही उत्तर परू शकत मे सात पांच पस्तीस अधिक अंशा पांच चाड़ी चाड़ी छेद सात उत्तर ये कि तीच आते फ्त तुम्हारा एकाच रूपांतर दुसर कर गोंध उड़े तो आपका दोनों पद्धति तुम्हारा आयाच पाइज अपेक्षा है मित्रों तुम्हारा हि महती हे उदाहरण उपयुक्त वाटल अंखी अपन अच्छी उदाहरण सोड़ना चोत आमच चैनल सब्सक्राइब के लिए नसेल तो पुनः एक विनंती करो चैनल सब्सक्राइब करा जर पुढ़ बेलाइकॉन प्रेस के तुम्हारा आमच वीडियोच नोटिफिकेसन सगत आधी मिले तुम्हारा तुम्हार उज्ज्वल भवितव्या खूब खूब शुभेच्छा पुनः भेटू अशाच एक नवीन वीडियो में तोपर्यंत नमस्कार